Olá pessoal, bem-vindos ao canal Padaria Fácil. Meu nome é Lúcio Flávio. Este é o primeiro de uma sequência de vídeos que eu vou fazer em formato de um mini curso. Como primeira aula, vamos abordar os erros mais comuns cometidos dentro de uma padaria, às vezes por padeiros iniciantes ou até mesmo padeiros experientes. Vamos lá. Para 5 kg de farinha, nós vamos usar 100 gramas de sal, 25 gramas de açúcar, 100 gramas de reforçador. Dependendo da qualidade da farinha, pode ser de 10 a 20 gramas por quilo. Agora a gente mistura todos os ingredientes secos. E 50 gramas de fermento biológico fresco. Colocar o fermento nesse momento é o nosso primeiro erro da lista de erros que vamos cometer hoje. Ele deve ser adicionado perto do final do processo de batimento, a menos que seja fermento seco. Esse sim a gente coloca no início do processo. Agora vamos adicionar 2 litros e 500 de água. A água tem que estar bem gelada, pelo mesmo motivo que a gente coloca o fermento no final, que é para a massa não começar a se mexer em cima da mesa. Vamos para o nosso segundo erro. Nunca toque na massa com a máquina em movimento. Isso pode causar acidentes, então a gente evita esse tipo de coisa. Por causa do tipo de equipamento que eu tenho, eu não tirei ponto véu dentro da maceira, mas eu explico isso num outro vídeo. E essa massa eu cilindrei pouco de propósito, que é para o no nosso quarto erro. Eu explico depois. Vamos para o nosso terceiro erro. Começar a pesar sem tirar a tara que a gente tinha na balança. Para pesar a farinha, eu coloquei um recipiente aí de tara. Então ela ficou zerado com o peso da balança. Não façam isso. Esse é o nosso quarto erro. Vamos fazer um pão com a massa mal cilindrada. Eu separei aquele pão ali para modelar depois e alisei a massa e deixei no ponto de véu certinho. Vamos fazer as nossas pesadas de hoje com 2,1 kg. Mas o pessoal pesa entre 1,900 e 2,100 dependendo do lugar que a gente faz. Vamos bolear o pão. A minha divisória é redonda, então a gente faz nesse formato. A gente passa no cilindro e achata. Por curiosidade, se ouvires um padeiro disser que fez 10 bolas de pães, significa que ele fez 300 pães. Isso porque cada bola representa 30 unidades. Dessa maneira. Perceba que na balança, a nossa próxima pesada só tem 1,950 kg de massa. Não se desespere, a gente corta os pães. Depois a gente completa o peso que falta. Isso é muito melhor do que dividir manualmente ou desistir dessa massa. Para facilitar a nossa vida, a gente faz pães maiores múltiplos dos pães menores. Por exemplo, se eu precisar de um pão de 100 gramas, apenas um ou dois pães. A gente tem a baguete de 100 gramas aqui na cidade, então a gente vai fazer isso. Lembra do nosso quarto erro? Ele está aqui. Vou deixar ele separadinho ali e vou cometer o quinto erro. É deixar o pão crescer antes de modelar. Ele vai ficar aqui e vai ficar crescendo. Vou modelar o nosso quarto erro. Modelei o nosso pão mal cilindrado. Veja que ele ficou enrocado, um aspecto feio. Então a gente vai deixar ali e vamos passar os outros pães. Esse nossos outros pães é o nosso sexto erro. Resultado do nosso primeiro erro foi colocar o fermento lá logo no início. Enquanto eu conversava aqui, enquanto eu mostrava os outros pães, o pão se moveu um pouco. Pode ver que eu estou modelando os pães, mas eles já cresceram um pouquinho, olha só. Então eles ficaram um pouquinho enrugados. A parte do corte sempre para baixo. Nunca esqueçam disso que é para ele não se desenrolar. Esse seria o nosso sétimo erro que eu não vou cometer nesse vídeo. Agora eu cometi o nosso sétimo erro. Eu coloquei os pães tortos, eu coloquei os pães virados, então agora eu vou ter que arrumar os nossos pães. Coloque eles certos desde a primeira vez para não perder tempo. E já vou cometer o oitavo erro, que é fazer o corte do pão francês logo no início da fermentação. E os erros não param de acontecer. Esse aqui é o nosso quinto erro que a gente separou primeiro. É um pão que eu deixei crescer mais que os outros, inclusive. Ele está bem grande, então agora eu vou modelá-lo. Perceba o aspecto feio que ele ficou. Ficou enrugado, ficou parecendo nosso pão mal cilindrado. Então não adianta tu cilindrar bem o pão e deixar ele crescer na mesa para depois modelar. 
Aí as pessoas vão nos grupos perguntar o que está acontecendo. Bom, é isso que está acontecendo. O nosso nono erro. Deixar o armário aberto e o pão crescer encascando. Eu deixei esses dois pães fora de propósito. Perceba que eles ficaram com uma película grossa sobre o pão. Quando isso acontecer, não se desespere. Pegue um borrifador e mole todos os pães que encascaram. Isso vai recuperar o pão. Evidentemente, ele não vai ficar tão bom quanto um pão que a gente não comete erro, mas ele vai permitir que tu abras a padaria. E vamos colocar um sem borrifar, que é para ver como fica com ele totalmente encascado. Para eles não ficarem totalmente ridículos, eu deixei ele crescer no ponto certo. Mas observe que o nosso pão que a gente já cortou ficou horrível. O pão que eu deixei crescer mais que os outros antes de modelar ficou levemente menor. O pão mal cilindrado não se desenvolveu nada. O que eu deixei encascar e borrifei com água ficou só com uma película por cima. O que encascou e eu não borrifei água ficou com uma camada muito grossa e dura sobre ele. Perceba que no ponto certo eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer os cortes. Estes cortes têm que ser feitos com a lâmina levemente inclinada, não reta. Isso serve para estimular a abertura da pestana. O nosso décimo erro passou despercebido. Nas baguetes, eu cobri com farinha de trigo e com farinha de milho. O que eu fiz de errado foi que eu adicionei a farinha de milho depois do pão já ter crescido. Isso sujou a tela, vai sujar o forno e os pães que tiverem embaixo. O pão com corte antes de crescer ficou feio. Ficou totalmente despadronizado. O pão mal cilindrado ficou totalmente menor que os outros. Além do aspecto feio, ele não desenvolveu na hora de assar. Vamos comparar com outro pão aqui. Observem que embora o outro não esteja padrão, ele é muito superior ao mal cilindrado. É isso que acontece quando a gente modela um pão que não chegou no ponto véu, seja no cilindro ou na maceira. O pão que cresceu e depois foi modelado, ele não ficou tão feio, mas ele ficou bem menor que os outros. Então a gente sabe também e o pão crescer na mesa causa prejuízo. O pão que encascou e a gente borrifou com água ficou do mesmo tamanho dos outros pães. Mas pode ver que o corte ficou feio, ficou meio enrugado e ficou pegando na lâmina. Já o pão que a gente não fez nada, só deixou encascar e não tentou salvar, não dá nem de vender. Ele ficou grosso, ficou difícil de comer. Tentar vender esse pão para o teu cliente vai estragar a reputação da sua padaria. Agora eu vou revelar um décimo primeiro erro, que foi não untar as esteiras enquanto eu estava colocando o pão. Veja que o pão colou, ele sai os pedaços e não sai totalmente da esteira. Alguns até soltam, mas com muita dificuldade. Além de estragar a aparência do pão, atrapalha o desenvolvimento do trabalho, pois vai atrasar a pessoa que é responsável por levar o pão para frente o cliente vai demorar para ser atendido, então isso vai ser prejuízo não só nos pães, como no atendimento. Esses são os três piores pães. Eu te aconselho a não vender isso para o teu cliente. Se acontecer alguma coisa parecida, dá uma volta com o teu veículo, compra um pão na concorrência, em que tu perca algum dinheiro e troque só o dinheiro, vai valer mais que perder o teu cliente. Já os outros não ficaram tão ruins. A gente tem que melhorar, mas o cliente não vai ser tão prejudicado. Tu explica que alguma coisa aconteceu de errado. Nenhum pão ficou bem craquelado. Agora a gente vai para a segunda experiência. Que vai ser o nosso décimo segundo erro. Até agora a gente não cometeu nenhum erro. O pão está fresco. A receita está totalmente gelada. A gente colocou o fermento no final. Então esses pães estão perfeitos. Nada poderia estar errado, a gente cilindrou direito, a gente modelou certinho, pode perceber que ele não se moveu, então está perfeito. Vamos colocar óleo para os pães não colarem, mas lembre-se que a gente não vai fritar nada nessa esteira, então tem que ser só óleo suficiente para não colar. Por acaso hoje num grupo uma senhora perguntou o que, que estava acontecendo com os pães dela que estavam manchando. Eu sugeri que pudesse ser o óleo. No final do dia ela confirmou que tinha acontecido que a ajudante dela tinha colocado muito óleo na esteira e tinha pingado nos pães de baixo. Desta vez vamos colocar os pães já nos seus lugares certos. Com a costura virada para baixo, retinho, 
todos virados para o mesmo lado. Vamos colocar a baguete. Só que aqui vai milho, a gente vai colocar o milho antes. Vamos borrifar com água. Normalmente a gente faz bastante os baguetes, então a gente faz isso que eu estou fazendo direto na mesa, a gente faz num, numa baciazinha. Mas a gente passa milho em todo o pão e depois coloca na esteira, a esteira fica limpa. Na hora de assar, não vai cair dentro do forno e não vai sujar os pães de baixo. Só que agora a gente vai cometer o nosso décimo segundo erro. Eu tinha feito tudo certo até agora e deixei eles passarem do ponto. Deixei eles crescerem demais. A farinha de milho a gente coloca antes. Já a farinha de trigo a gente molha depois de crescido e polvilha com farinha por cima. Fazer isso antes não fica muito legal. Vamos cortar lembrando que a lâmina tem que ficar levemente inclinada. Perceba que eu vou ter um pouco de dificuldade para cortar o pão. Já que ele cresceu demais, ele perdeu um pouco de força. Então ele cria uma certa resistência quando a gente passa a lâmina. Se eu não segurasse com a segunda mão, eu não estaria conseguindo cortar o pão. Vê que ele ficou se agarrando na lâmina. Fica bem difícil de cortar. Tem algumas padarias que por costume deixam o pão crescer bastante. Isso não é legal. Mas também tem padarias que para abrir pestana deixam o pão bem pequeno. Também não é legal. Vê que o corte ficou feio, ó, não abriu pestana. Embora tenha craquelado mais que o outro, quando a gente cortar a gente vê o defeito, ele está oco por dentro. Estão todos ocos. Isso porque o pão fica como os clientes costumam dizer, o teu pão só está casca. Ele está bem craquelado, teria ficado perfeito se eu tivesse colocado no ponto certo. A gente... Fez tudo certinho, chegou no final a gente se distraiu e perdeu um monte de pães. Claro, esse ponto pode até vender para o teu cliente, ele não ficou ruim, ele ficou com uma casquinha levemente craquelada, mas não vamos repetir isso todos os dias. Isso vai tirar o teu cliente de dentro da padaria. Assistiu o vídeo até aqui? Muito obrigado! Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, faz um comentário, qualquer dúvida aí. Ativa o sininho de notificação para receber o segundo vídeo dessa sequência de vídeos. Abraço, Deus abençoe. Tchau.